주술사 댁이 아니네요. 아니네요. 예, 지금 굉장히 파정술사 무거운 스타일인데 어, 이댁 같은 경우에는 멀리건도 중요할 뿐더러 그 과부와 운영이 너무 중요한 매치업이라 글쎄 얼리미티드 선수 지금 파괴 전기 하나만 들고 왔는데 예, 이게 제일 깔끔해 보였던 게 어, 무겁네요. 제일 깔끔해 보였던 게꼭 필드 정리를 할 타이밍이 한 번쯤은 나오기 때문에 한장 정도 들고 갈수 있지 않을까 생각을 했는데 최근에 이 대기 안 보이는 이유는 역시나 지금 핸드만 봐도 알겠지만 이렇게 말렸을 때 네. 백시오 선수가 만약 여기서 템포 잡으면서 필드 전기하기 시작한다면 빠른 타이밍에 광역기가 빠져야 되고 이게 멀리 건 의존도가 너무 높아요 네. 지금 비... 오히려 저 만화 헬토템이 언리미티드 선수 입장에서 필요한 건데 지금 빅쇼 선수가 먼저 만화 헬토템 혹은 야수, 야수 정령 이런 식으로 지금 필드 잡아 나갈 수가 있고요 야수 정령을 지금 내는 게 저는 좋아 보이네요 왜냐하면 5만화 때 그러니까 4턴에 과보야가 걸리면 5만화 때 비용이 나왔을 때낼 수가 없거든요 그렇죠 그렇기 때문에 좀 저코스트 타이밍에 과보야를 얹고 가는 게더 좋아 보이고 지금 손패가 급한 건 아니에요 예, 상대가 어떤 덱인지 모르는 상황에서 1턴 쉬고 2턴에 영웅 능력 눌렀다 이러면 은 일단 필드 잡을 수 있을 때 먼저 잡고 나가는 게더 좋아 보입니다 예, 주술사가 사망한 타이밍에 할수 있는 플레이가 그렇게 많지는 않거든요 예. 그렇기 때문에 야수정령 일단 사용해주고 있는 모습 보여주고 있고요 여기서 3만화 턴에 얼리미티드 선수는 네, 아. 영웅 영웅 누르고 턴 넘겨야죠 그렇죠 그러면 여기서 이제 불꽃의 토템이 빅쇼 선수한테 붙어 준다면 얼리미티드 선수 위기 올수 있어요. 빠른 타이밍에 좀 파괴 정기 혹은 대지의 정령 나가면 과부하 얹히게 되면 또 위험해질 수 있고요. 어, 트로그 그러면 어, 생각을 해봐야 될것 같습니다만 어, 영웅력으로 갔네요. 이거는 자. 핸드 소모를 최소한으로 해주겠다. 그렇죠. 그리고 상대가 카드를 하나도 안 썼기 때문에 좀 수상하다고 생각을 했을까요? 무기를 먼저 한대 쳐줬는데 여기서 천리안으로 저 코스트 카드를 확보를 해야 될것 같네요. 네. 고 코스트 카드를 죽여서 저 코스트로 확보를 해놓고 지금은 한대 맞을만 하고요. 네, 운영을 들어가는 게 괜찮아 보이고 자, 일단 여기서 네, 지금 동전, 대지 정령 같은 플레이는 좀 어렵거든요. 상대가 사술 한 장... 만 가지고 있어도 게임이 많이 힘들어지기 때문에 예, 그런, 그런 플레이 하긴 좀 어려워 보여요 자 여기서의 언리미티드 선수 정말 선택의 기로에 섰습니다 자, 아 약간 고민하고 있는데요 지금 만화 설계를 하고 있는 것 같습니다만 이 동전의 역할이 너무 중요해요 이런 덱에서는 동전을 쓰는 타이밍에 이득을 봐야 되기 때문에 아 이거 동전 동전 비용은 안할것 같거든요 이렇게 되면 동전 대지 정도로 가는 거죠 자 이게 다. 어떻게 작용할지 지켜보죠 아 사술이 오른쪽에서 나왔습니다 이거 안할 이유 없어 보이거든요 네. 대지 정령 봤으면은 물론 물론 그 누조스까지 쓰는 그런 덱이다라고 생각할 수도 있지만 피쇼 선수 입장에서 이거 게임을 길게 볼 필요는 없을 것 같고 그렇다면서 영 영웅력 먼저 한번 눌러 봐야겠나요? 영웅력 눌렀을 때 천벌의 토템 나오면 뭐 야수 정령이랑 교환을 한다 그것도 생각은 해볼 수 있는데 아 여기서 좀 빠르게 트로그로. 잡았네요 빠르게 타이밍 잡았어요. 여기서 이제 상대의 광역기 한번 빼내겠다라고 마음 먹었고 심지어 이번 턴에는 동전을 썼기 때문에 과부와 이가 쌓여서 어떻게 할 수가 없죠 이번 턴에 광역기는 쓸수 없어요 이거 예 그냥 본체로 치고 야수정령으로 딜려져 꾸준히 해주는 게 괜찮을 것 같습니다 기라박 본체로 넣어주고 있고요 여기서 과부와 때문에 이만화 쓸수 있는 타이밍인데 영웅 넘겨야죠 뭐 어쩔 수 예. 없어요 자 그러면 6만화 턴 여기서 만화 헬 토템의 영웅 능력 이게 무난하겠죠 사실 예. 트로그까지는 안 내줘도 될것 같고요 혹은 
조금 세게 가고 싶다고 한다면 썬더블러프 용맹전사를 미리 내는 건데 그렇게 됐을 때는 파괴의 전기 용암 충격 맞았을 때좀 아플 수 있거든요 그래서 만화 헬토템 정도가 괜찮지 않을까 생각이 듭니다 자 아니면 필드를 딱 여기까지만 가져가겠다는 생각인지 만화 헬토템을 냈을 때는 영웅 능력 안 누를 수도 있거든요 네. 왜냐하면 썬더 블러프가 나갈 자리도 없을 뿐더러 이제 다음 단에 토템을 썬더 블러프 내면서 토템을 눌러야 된다고 생각하면은 불의 정령 아, 공격적으로 갔네요 근데 이렇게 되면 이건 정리 강요하는 거죠 필드 정리해라 이번 타이밍에 네. 오 근데 잘 나왔어요 이거 파괴의 전기 쓰고 과부하는 네. 걸리겠지만 파멸의 연자로 한번 버틸 수 있거든요 던져줄 수 있죠 예, 사슬도 앞에서 하나 빠졌기 때문에 자 지금은 파정 타이밍 한번 왔어요 예, 용암 충격은 없지만 충분히 파멸의 연자로 버틸 수 있는 타이밍이에요 네. 아 파괴의 전기에서 불의 정령 4 데미지 떴을 때가 너무 무서운 걸까요? 그럼에도 불구하고 지금 상황에서는 어쩔 수 없이 예, 이거 2분의 1에 좀 걸어봐야 될것 예, 같은데 이럴 때가 사실 승부처긴 하거든요 아니면 사술 파밀의 연자? 안전하게 사술 파정 사술 파정 아, 음. 사술 파정 안전하게 야 이거 어, 걸었어요 아! 사태미 아. 월리미티드 선수 그러네요. 안전한 판단은 사술 파정 쪽이었는데 네. 아까 말씀드렸던 그 불리할 때 도박을 하는 플레이 나왔네요. 네, 여기에서 보여줬네요. <웃음> 여기서 보여줬는데 지금 깔끔하게 실패하는 모습. 아, 그치, 아 사실 사슬 파정 사슬 두 장이 있었고 좀 미드레인지 실사이기 때문에 사슬 쓸 때가 딱히 없었다를 생각해 보면은 어렵네요. 이건 네, 사실 이건 오히려 네. 제가 좀 처음에 파정. 파멸의 연자를 좀 잘못 말씀을 드렸다고 봐야 될 정도였어요 네. 이건 이제 분리할 때 도박을 하는 플레이라기보다는 분리하지만 맞춰가는 플레이였고 이제 정말 도박을 해야 되는 거는 핸드에 별다른 기대 수단이 없을 때였는데 이거는 큰 이득을 보려다가 좀 많이 손해를 봤죠 그렇습니다 자 이러면 결국에는 파멜의 연자가 허무하게 잡혀버렸고요 이번 턴 과부하도 오나 쌓였기 때문에 용암 충격이라도 좀 나와야 아... 용암 능력밖에 할게 없어요 자 그렇다면 여기서 돌발톱이 안 나온다면 나왔던 사실 어 이거 잠시만요 필드 7딜인데 11. 아 이번 턴에 끝날 것 같지는 않네요 썬더블러프의 영웅 능력을 하고 번개 화살을 써도 11에 안 나오네요. 킬각은 안 나옵니다. 예, 번개 화살에 과부하가 걸리고 천토가 나와도 살짝 부족한 상황이고요. 네. 그러면 썬더 블러프의 영웅 능력이 더 좋을 것 같아요. 두 번째 파정을 생각하더라도 예, 상대가 용암 충격이 없다는 건 여기서 알았거든요. 썬더 블러프의 영웅 능력하고 트로으로 그냥 불타는 토템 잡으면서 딜루적 시켜주고 상대가 여기서 힐이랑 광역기 써, 써도 네. 썬더블러프 용맹전사는 좀살 확률이 높다 음. 9만화가 아니기 때문에 사술, 파정, 치음을 줘 이렇게 세 개는 안 되거든요 같이 하진 예. 못하죠 그러면 파정, 용충, 치음을 줘 이런 게좀 최상인데 파정을 앞에서 썼고 용암 충격을 못 썼다 그러면 그렇죠. 충분히 예, 없다고 라 생각을 해야 되겠 예측해볼 수 있죠, 예. 지카오에서 사실 이런 컨트롤 덱이 좀 이런 게 문제예요. 한 턴에 모든 플레이를 할 수가 없다는 게 문제인데 자, 이번 턴에 다 공격이 됐겠죠. 자, 이번 턴! 자, 일단 비용 범퍼 가능합니다. 파정! 아, 비용 파괴의 전기? 운 좋으면 썬더블러프 용맹전사까지 잡을 수 아, 또... 그 기론가요? 혹은 그냥 이번에야말로 사술 사술 파정은 아프거든요 오히려 썬더블러프를 살릴 거라면 비용 범폭이 더 좋아 보이고요 자 고민되는데요 여기서 
이건 좀 확실하게 아, 하기가 어려울 것 같은 게 갈피를 잡아야 돼요 물론 정말 베스트는 딱 하나 있어요 영웅 능력에서 천벌의 토템이 나오면 사술 범폭으로 정리가 다 됩니다 예. 네. 네. 글도박은 사실 네, 네, 그러... 네, 어렵죠 2분의 1이 아니기 때문에 아까는 파, 파괴의 정리는 2분의 1이어서 해볼만 했거든요 근데 여기서는 썬더블러프는 좀 살린다고 생각하고 남겨줬네요 아. 아 근데 끝났어요 불꽃의 토템 두개 받으면 은7 데미지 거기다가 예. 번개와 살로 오면은 10 데미지 아, 키각이 이게. 나왔죠 와 아, 드로우가 너무 좋았네요 자 이러면은 깔끔하게 키각 잡으면서 이번 타이밍만 어찌저찌 넘기면 됐었거든요 예아 이거 결승전에서부터 좀 한쪽으로 많이 기우는 모습 보여주네요 빅쇼 선수가 아까 이제 앞에서 하루 선수처럼 네. 좀 선봉으로서 덱 하나만 소비하고. 일단 상대 선봉 제압했고 그렇습니다. 출사 남아있기 때문에 상대 중견도 좀 압박을 넣어볼 수 있는 그런 포지션 잡았습니다 일단 주술사가 지금 살아남았고 상대방의 주술사와 예. 사냥꾼을 잡았다는 것 자체가 기분이 굉장히 좋아요 예. 